Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Salam, Rasulullah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we'll be solving Physics Code 0625, Paper 22, February March 2023. So yes, let's start. Bismillah, Rahman, Rahman. Okay, question number one. Which list contains two scalar quantities and two vector quantities? We know that scalar quantity is a quantity that has only magnitude, a first direction. And my vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. So in option A, it's given distance, speed, time, and velocity. The difference between the speed and the velocity is that the velocity has the direction. So, for example, we have an object that's moving in the right direction, okay? five meters second negative one, and the object is going into the left direction, five meters second negative one. يبقى الـ speed of each 5 meters second negative 1 بس الـ velocity هيكون واحدة 5 والتانية negative 5 okay. same thing apply with the distance and the displacement displacement is a vector quantity if, uh, if you مثلا مثلا عندك car مشيت كل ده تمام in the circle the distance هتكون circumference بتاع circle دي أما الـ displacement هيكون 0 عشان at the end هي رجعت مكانها فما تغيرتش من مكان initial بتاعها Okay, so here distance is a scalar quantity, and speed is a scalar quantity, time is a scalar quantity. No fish direction at time, taban. Velocity is a vector quantity. So I'm looking at three scalar and one vector. So it's not a. Force is a vector quantity. You can have force in multiple direction. Velocity is also a vector quantity. Distance is a scalar and mass is a scalar. So the option here could be, but let's also consider C and D. Um. Mass is a scalar quantity. Energy is also a scalar quantity. Temperature scalar. Momentum is a vector. And they can have three scalar, one vector. If it's not C. Uh, D, weight. Weight is a force. تمام. فهتبقى vector. Acceleration. Acceleration is a vector. It has a direction. Momentum is also a vector. And speed is a scalar. فهنا عندك three vectors and one scalar. For option is not D. So the option... The answer for this question will be B. Okay, question number two. The diagram shows the speed time graph of a car. Which row describes the motion of the car at point X and point Y? Tamam. Well, when you have speed time graph, when the speed of the car is increasing, it is accelerating. Tamam. When it is constant, it is constant. When it is decreasing, it is decelerating. The definition of acceleration is increasing in speed, and the definition of deceleration is decreasing in speed. And at point X, as you can see, the speed is increasing. So, at point X, it's moving at rest, moving at constant speed, no, so it's not A, not B. But it's moving with a changing speed, which is an increasing speed. At point Y, it's a speed constant. So, whatever the object is, it's a car here, the car is moving with constant speed. That could not at rest. That could not answer in a D. Okay, question number three. Four objects are moving in a straight line. Let me just okay. The table shows the distance moved by each object in each second of its motion. Which object is moving with a constant and zero acceleration? Okay, this question is really nice. Tamam. Well, the important keywords here is constant, non-zero acceleration. As I mentioned in the previous question, in the Talma, it's accelerating. This means in uh, its speed is increasing. So, uh, what's speed? You have that speed is equal to distance over time. So, uh, Talma, its speed is increasing. This means either the distance is decreasing or the time is increasing. So, uh, let's say we have the object moving in one second. It moved five meters. Now, the second the above that moved four meters. This means in uh, it took less and it traveled less distance at the same time. So it slowed down. So, or vice versa. Also, if it moved, uh, for the second five meters, or for the second six meters, this means that it's moving faster and faster every second. So, and then in option A, it's, and it moved five. Meters in the first second, and five meters in the second second, and five in the third, and five in the fourth. This means that it's moving with the same distance in every second. 
Now here it's not even changing speed, for option is not A. In option B, at first it moved 5 meters, بعدها 6 meters, بعدها 7 meters, بعدها 4, بعدها 8 meters, sorry. ف this means in كل مرة distance traveled بتزيد 1 meter. ف actually هنا acceleration had to 1 meter second square. Which is constant. كل مرة بتزيد ال distance traveled in the second by one. تمام. In option C, in the answer in the last one B, but let's also consider the rest of the options. In option C, you have at first traveled five, بعدي ها seven. From in five to seven, we increase by two. Okay. بعدي ها من seven to ten, we increase by three. إيه بلا acceleration is increasing كلا. ومن 10 ل 14 يبقى increase by 4 لا يعني هنا الاكسترشن كل مره بتاكسريت مور اند مور لا وي ونت الاكسترشن تو بي كونستانت ويتش از ذا كي وورد هير سيم ثينج ابلايز فور اوبشن دي من 5 ل 8 increased by 3 من 8 ل 14 increased by 6 يا لهوي من uh, 14 ل 26 it increased by 8 ف ذا انسر كانت بي دي كانت بي سي سو ذا انسر هاز تو بي بي Okay, question number four. The drag force on a car increases with speed. Uh, this piece of information of what we already have from her. So after the question, I should say that in case you don't know, Yani. Um, at 20 meters per second, the total drag force is 400 newton. The mass of the car is 1,200 kilogram, and the driving force is constant at 700 newton. Which statement about the acceleration of the car at 20 meters per second is correct? Acceleration is 0 0.25, but will decrease as time passes. Acceleration is 0.25, Bordeaux, but will increase. ولا 0.58 and decrease ولا 0.58 and decrease من الآخر we want to know whether the magnitude is 0.25 ولا 0.58 بعدها عايزين نعرف um, whether uh, magnitude ده هي increase ولا هي decrease with the time تمام ف يعني when you have the car with driving force 700 and drag force of 400 هيكون ال force resultant بتساوي 300 نيوتن تمام اللي هي ال forward minus ال backward تمام ده هذيك ال resultant force اللي هي 300 نيوتن تمام بعدها you have that ال force بتساوي m a so to find the acceleration هنعمل force divided by the mass هيطلع معاك بتساوي um, acceleration هتساوي 1000 to uh, sorry it's going 300 over 1200 هتلاقي معاك 0.25 دي الاكسلريشن بتاعتنا تمام فهي الاوبشن هيكون ايذر A or B مستحيل يكون C او D تمام هنا بقول لك will it decrease ولا increase as time passes تمام هنا بيقول تمام يعني the car here is accelerating اوكي okay. meaning السبيد بتاعتها كل شويه بت increase صح أول line في question بيقول لك as the drag force on the car increases with the speed تمام ده معناه إن كل ما السبيد speed increases the drag force هت increase فالفورس ال backward اللي هي هنا هت increase right ف as the car is accelerating forward its acceleration will decrease why because again the resultant force اللي هي ال FR بتساوي ال forward minus ال backward وكل شوية ال backward بيزيد ويزيد ويزيد ف الاكسلريشن هتقل فهيكون ذا انسر بي ذا اكسلريشن از 0.25 بات ويل سوري الانسر اي ذا اكسلريشن 0.25 بات ويل ديكريز از ذا تايم باسز اوكي كويستشن نمبر 5 ا ريكتانجل سويمينج بول از 50 متر لونج اند 25 متر وايد اند ات كونتينز ووتر ات ديبث اوف 2 متر ذا دنسيتي اوف ذا ووتر از 1000 كيلو جرام بير متر كيوب واتس ذا ماس اوف ذا ووتر ان ذا بول اوكي أم طبعا هو هنا ريكتانجلر سويمينج بول والدب ثاني هو كيوبويد فاحنا نجيب الفوليوم بتاع الكيوبويد ده فالفوليوم بيساوي اللينث في الويت في الهايت اللي هي 25 ملتبلاي باي 50 ملتبلاي باي 2 ده هيكون 2500 متر كيوب we have the density equal mass over volume so the mass equal density multiply volume فنعمل 2500 multiplied density اللي هي 1000 هيطلع معاك الانسر دي 
two million and five hundred thousand kilograms. Okay, question number six. An object is raising vertically at constant speed through water. Um, constant speed here is the key word for this question, by the way. Uh, there are three vertical forces acting on it. Weight, drag force, and upward, and the upward force. This upward force is also called the upthrust force, okay? Um, which diagram shows the magnitude and the direction of the vertical forces acting on the object? Okay. <clears throat> Taloma, it's at constant speed. This means in, there's no resultant force. Tamam? Ashen, you have that F equal MA. If, um, if there was a resultant force, he couldn't be acceleration. Tamam? Like in Talma Mafish, resultant force for acceleration in a zero. Okay. For and that can an option I could A and then the upward force to total time one plus two three for three at cancel three for option can be A B and then three plus two equal five with downward one for him a few resultant force for option cannot be B la C up two down one plus three four for I have a few more resultant force that for option cannot be C or D zero point three and uh, sorry, three up and three down. The option can be A or D, as both have no resultant force or constant speed. Now, Talama, it's moving upward vertically, so rising vertically upward. Damana in the drag force has act in the opposite direction. So, drag force damana has act in the opposite direction of the movement. So if it's moving up, drag force doesn't go down. So the answer cannot be A, and drag force cannot be up. So the answer is D. Okay, question number seven. And this is a very, very nice question, by the way. Um, two boys of equal weight sat on one side of the seesaw as shown. Their father of weight 1000 Newton sits on the other side. The seesaw is balanced and it's being used so that it moves up and down. During one part of the cycle, the father descends through a distance of 40 centimeters. At the same time, the boy nearest to the pivot raised through 20 centimeter, the bit la 20 centimeter, the bit la 80 centimeter before. What's the weight of each boy? Okay. Yani, at first glance, kida, um, you feel like it's a moment question. Or, bab, how to test the moment with distance from pivot, I'm sorry. But, you have no distance from pivot. Okay. So you cannot use the moment here at all. And like a distance D, a distance that traveled up and down. By each kid and by the father. Then in the sudden conservation of energy. Energy is not created nor destroyed, but change it from one side to the other. Okay. And the father um, descent 40 centimeters. The energy, the gravitational potential energy change. The delta E. 40 centimeters is 0 0.4, 0 0.4 meter. I have a loss in potential energy with the father, 0 0.4, multiply it has a gravitational potential energy here, GPE equal MGH, okay? So, MG is the weight, okay? So, it's of weight 1000, well, H 0 0.4, so it's like 0 0.4 multiply by uh, 1000, so it's like 4, Hundred joule, okay. The right the um the two points are of equal are of equal weight. Tamam. Let's say now in um, four hundred joule, the Leia lost by the father and gained by both of the kids. Had say we, in zero point two W plus. 0.8 W. Uh, both boys are of equal weight. So they are of equal mass. And then I saw them the same W for each. With 0.2 D, they'll have distance little aha kul alwada. With 0.8, the distance little aha lufu alwada. Tamam. Fit la mak in 400 equal W. And they have 1 W. فيت لما كان الويت يكون 400 والانسر هذا تكون بي الكوشن أبسط مما هو يعني متشاكد وانا حاولت 
بسطوا اكثر بس واضح اني ما عرفتش يعني المهم let's go to the next question question number eight uh, a student measures the length of a spring she then attaches different weights to the spring she measures she measures the length of the spring for each weight the table shows her results at zero weight length can fit 520 ده اللي هو الاوريجينال لينكس تمام بدون اني اكستنشن تمام وهنا بقى الفاليوز طبعا مش هقراها يعني <تصفيق> what's the extension of the spring with the weight 3 newton attached to it تمام لينكس من غير اني اكستنشن كان 520 ولما الويت كان 3 نيوتن الاكستنشن اللينكس كان 530 ده معنى ان الاكستنشن بيكون النيو لينكس اللي هو 530 3 ماينس الاوريجينال لينكس بدون اني اكستنشن اللي هو 520 تمام هيطلع معاك 13 مليمتر سو ذا انسر از سمبلي دي اوكي ليتس موف تو ذا نيكست كويستشن Okay, question nine. The momentum of the body is changed by a force acting on it for a period of time. Which action increases the change of momentum? Tamam. Tandak el force bi sawi el impulse, tamam. I, aw, yani, fi nas betul delta m, aw, change in momentum, yani, over time. Okay. Fa el I khalin kla delta m, okay, change in momentum. بيساوي الفورس مولتيبلاي تايم سو هنا بيقول لك which action increases the change in momentum فلو احنا عايزين نزود ال change in momentum محتاجين نزود يا الفورس يا التايم يا الاثنين اوكي اوبشن ايه دبلينج ذا فورس اند هافينج ذا تايم لو بقى عندنا 2f اند هاف تي تمام وعملنا لهم مولتيبلاي بعض هيطلع معاك في الاخر اف تي فاحنا كده ما استفدناش حاجه ما قرناش المومنتم ف اتس نوت ايه Doubling the force over the same time. If we mean two F T, then it's right. The answer is B. Okay. In option C, we like halving both the force and the time. It will be mean, meaning half the F multiply. No, sorry, half F multiply half the T. It will be mean one over four F T. We just added the change in momentum. Halving the force and doubling the time. We just didn't do anything. We just did. Half F multiply two T. Hat la mana F T. For نفس المومنتم ف مش هتبقى D. The answer هتبقى B. Okay, question number ten. The equation used to find the change in gravitational potential energy of an object can be written as delta E P equal Y multiply Z multiply delta H, where delta E P is the change in gravitational potential energy and delta H is the change in the height. تمام. Which row gives Y And Z. Uh, طبعا if you couldn't solve this question, if you need, you need, you need to revise the equations. يعني equation دي مفروض تكون عارفها دي أسهل حاجة أبسط حاجة basic physics. Uh, potential energy equal m g h تمام. أو هي delta h يعني. فا ال y و z لازم يكونوا m and g. m هي الماس و g اللي هي ال gravitational force. Our gravitational field strength, تمام. فا the option A. طبعا it's not density. ما فيش density في الحوار خالص. ما فيش speed في الحوار خالص. فا it's mass and gravitational acceleration. Okay, question eleven. A machine has a power input of two hundred watt and a useful output of one kilo joule in six minutes. Okay. What's the efficiency of the machine? تمام. احنا عندنا ان الافشنسي تمام بتبقى ايكوال تو اليوزفول اوتبوت اوفر التوتال انبوت تمام وينفع الاوتبوت والانبوت دول يكونوا باور او انرجي هنا هنستخدم باور تمام فاوتبوت باور اوفر اليوزفول سوري الاوتبوت باور اوفر الانبوت باور ملتبلاي باي 100 عشان احنا عايزين البرسنتج تمام uh, طبعا هم مدينا الانبوت 200 اهو الاوتبوت هنحسبه انت عندك ان الباور ايكوال انرجي اوفر تايم فهتساوي معانا 1000 تمام دي ان جول 1 كيلو جول هي 1000 جول اوفر 6 مينتس ملتبلاي باي 6 عشان نجيب التايم ان سكندز هيطلع معانا 2.8 وات اوكي هنعمل 2.8 وات ديفايد ال 200 ملتبلاي باي 100 عشان نجيبها ان برسنتج هيطلع معاك الانسر 1.3888 اللي هي C أو اللي هي 1.4 approximately. 
Okay, question 12. It's more of a free mark. You know? uh, what's the unit of power? Uh, joule, لا, the unit of energy. Newton, لا, the unit of uh, force. Volt, لا, the unit of voltage. What? Yes, this is the unit of power. Question 13. The diagram shows a rectangle block of weight uh, 16 Newton. It's resting on a flat surface. Remember. What's the pressure at the base of the block due to its weight? Okay. In the like in the pressure, it's a we in force over the area. Remember, for the area that's resting on the table, it could surface area اللي هو ده الوش ده. Remember, هو resting تحت في التيبل واحد بالضبط شبه هو أو. Remember, نسمع ده كده هو the face resting on the table. Remember, for the area that's the face ده it could four Multiply 5 and here it's like 20 centimeter square. Okay. Well, force so will weight less 16 for 16 over 20 at Lamac 0.8 Newton per centimeter. And he'll answer C. Okay. Question number 14. An oil tank has a base of area 2.5 meters square and is filled with oil to depth of 1.2 meter. The density of the oil is 800 kilogram meter cube. What's the force exerted on the base of the tank due to the oil? تمام. احنا عايزين نجيب الفوليوم بتاع التانك او الحاجة. فالفوليوم هيساوي length foot height او ال base area multiply the height. The height هنا اللي هو depth اللي هو 1.2. فهيطلع معاك 2.5 multiply by 1.2 هيطلع معاك 3 um, uh, meter cube. Okay. تمام. ده الفوليوم. وعندك ال density. 800 كيلوغرام بير متر كيوب. الكويشن ده على فكره شبه الكويشن الدنسيتي اللي حليناه فوق تقريبا والله انا مش فاكر فين احنا حلينا كويشن دنسيتي. اه ده كويشن 5 يس. عموما هيطلع معاك الدنسيتي بتساوي ماس اوفر فوليوم زي ما قلنا فعشان نجيب الماس هيساوي الفوليوم مالتبلاي دنسيتي فنعمل 3 مالتبلاي ال 800 هيطلع معاك 2400 كيلوغرامز اوكي ده الماس بتاع الاويل اللي جوه فعايزين الفورس اللي اكزرتد بالماس ده تمام فالفورس هتساوي الويت تمام هيبقى الماس مالتبلاي الجرافيتيشن اكسلريشن لما مالتبلاي 10 هيطلع معانا الانسر دي 24000 نيوتن كويستشن 15 ا سامبل اوف جاز از ترابد انسايد ا ريجيد كونتينر As the temperature of the gas is increased, the pressure increases. Which statement is not correct? Tamam. Rigid هنا على فكرة um, keyword مهمة جدا عشان الكونتينر ده لو ما كانش rigid هي expand والvolume بتاعه هي increase. تمام لو مثلا كنت منفخ بالونة أو لو جبت بالونة والtemperature بتاعتها increased هتلاقي الvolume بتاع البالون ده بي increase over and over. والpressure في الأغلب هيبقى constant هيبقى equal atmospheric pressure. تمام. لكن um, طالما الكونتينر ريجيد فالفوليوم بتاعه هيبقى كونستانت وال والبريشر هي انكريز عشان الموليكولز هتجين مور كينيتيك انرجي فهيعملوا موف فاستر اند فاستر فهيعملوا كولايد مع الكونتينر مور اوفن تمام مش مور لا مور اوفن يعملوا كولايد مع الكونتينر مور تايمز بير يونت تايم تمام فليت سي ويتش ستيتمنت از كوريكت هير The gas molecules have greater kinetic energy. طبعا temperature يعني what's the definition of temperature? Temperature is the average kinetic energy of the molecules. تمام؟ فطالما temperature increased يبقى ال kinetic energy increased. تمام؟ دي ما فيهاش كلام فالانسر is not A. The gas molecules hit the wall of the container harder. Yes. When they have more kinetic energy يعني تخيل حاجة slow بتخبط في الحيطة وحاجة سريعة جدا بتخبط في الحيطة. طبعا الحاجة ال with more kinetic energy that's moving faster will hit الحيطة أو ال container in this uh, case harder فـ B is correct uh, it's not the answer بس يعني the statement is correct uh, the gas molecules hit the walls of the container more frequently yes as they're moving faster يعني مثلا تخيل حاجة moving slow من هنا لهنا تمام takes 5 seconds عشان it's slow لكن uh, when the temperature increases it gains more kinetic energy it hits This in two seconds. بتروح من هنا لهنا two seconds. فبتخبط more frequently في الحيطان. فسيز is correct. 
the gas makers move further apart? No. ما هنا it's rigid. فالvolume بتاع ال container cannot change. ف they cannot go further apart. ف this statement is not correct. Question 16. What happens when the temperature of a liquid increases? Okay. The mass of the liquid increases, making the liquid less dense. The mass of the liquid increases, making the liquid more dense. Volume increases, making the liquid less dense. Well, the volume increases, making the liquid more dense. Okay. The mass will not change. The mass is the um, mass amount of matter in the object. So the temperature, when it increases, the amount of matter will not change. The amount of matter will be the same. So it's not A, it's not B. Okay. When the temperature increases, um, the molecules move further, move faster and more frequently. Say if question B, uh, 15, say we're So they will go further apart. Here, there is no container rigid, so the volume will increase. So you have that the density, it's say we mass over the volume. So when the volume increases. Its density will decrease. The density is inversely proportional to the volume. So it will make the liquid less dense. Answer is C. Okay, question 17. A bar of metal which is a good thermal conductor is heated at one and what's the main method of transfer of thermal energy along the bar? Okay. I brought here this uh, picture for demonstration. Um, tamam. The lattice atoms, okay, does the positively charged lattice atoms, do we have to vibrate and when they're heated, they vibrate more, they vibrate faster and faster, okay. So they're a bit far apart, as you can see. So they don't really collide with each other, but we can close on each other with some repulsion, so when they vibrate, it will make them vibrate faster. But this is not the main يعني, method of transfer of thermal energy. The main method in the electrons D bit move faster. From lama, مثلا let's say it's heated right here, okay? When it's heated right here, these electrons gain insane energy. بيروح يخبطوا في ال metal ions the lattice atoms. بيروح يخبطوا فيهم faster and faster. بيخلوهم يعملوا vibrate faster and faster. And this causes the metal to heat, okay? فال answer هنا كون سي lattice vibrations of course not and it's just يعني طبعا يعني lattice vibration is one of the factors that make the process of thermal conduction هنا بس it's not the main method عشان كده ما بيسأل عن the main method okay movement of atoms of metal along the bar the atoms don't really move along the bar they're just vibrating but they don't move along the bar uh, vibration of atoms of the metal bar no the answer is C Question 18. A transverse, a transverse wave moves along a rope. The diagram shows the position of the rope at one particular time, which two label points are on the R1 wavelength apart. Okay. Um, and a few misconception. بشوفوا كتير. الناس ما تبرا إن الويف لينث لازم يكون شكله كده. That wave length, that one wave length, sure. But it doesn't have to look like that. Yani this is also a one wave length. This is one wavelength. This is a one wavelength. As long as the starting point is the same as the end point, it's a wavelength. يعني هنا دي the starting point طالع لفوق. تمام فين starting point بيكون في نفس ال level وبيكون طالع لفوق برضو اه هنا في ال y. تمام. فا دي برضو تكون ايه من هنا لهنا wavelength. ده كده wavelength. Okay. طبعا من ال y لل z not a wave length عشان من ال y بيكون طالع لفوق وال z بيبقى نازل لتحت تمام w هنحاول نجيب ال wave length يعني من كل point للتانية ونشوف فين it exists بمعنى يعني مثلا w اهو هنا هيكون من هنا لهنا wave length تمام هنا مفيش mark تانية ف it's not w w مش موجودة ال x هيكون من هنا لحد هنا اوكي x and z فين x and z فيش اه في اكسنسي انسر سي اوكي الواي طبعا آه ما فيش ويف لينث معاها يعني من هنا لهنا ما فيش ويف لينث والزي هي تكون مع الاكس اوكي كويستشن 19 لايت از لايت ان ترانسبيرنت بلاستيك ميت باوندري وذ اير لايت ترانسبيرنت انتو ذا اير اونلي اف ذا انجل مارك ثيتا ان ذا دايجرام از جريتر ذان 36 واز ذا ريفراكتيف اندكس اوف ذا بلاستيك اوكي ام نرجع للديفينيشن بتاع الكريتيكال انجل 
الكريتيكال انجل هي الانجل اللي بعدها بيبدا يحصل توتال انترنال ريفلكشن فيعني كريتيكال انجل ليت سي 40 لو الانجل بتاعت الانسيدنس اللي هي ما بين الري والنورمال اوكي اللي هي دي لو اكتر من 40 هيحصل توتال انترنال ريفلكشن تمام هنا بيقول لك الانجل ثيتا 36 لايت از ترانسميت انتو ذا اير اونلي اف ثيتا از جريتر ذان 36 تمام يعني لو الكريتيكال انجل خلينا نشوف الانجل هنا دي تطلع كام هي ماك 90 ماينس 36 تمام يطلع معاك 54 ديجريز فلو الانجل از سمولر ذان 54 هيحصل ان الاير يطلع ان اللايت ري هيطلع فوق في الاير اوكي فلو الانجل از جريتر ذان 54 اللايت ري مش هيطلع في الاير وهينزل هيعمل ريفلكت توتال ريفلكشن اوكي فالانجل دي هي الكريتيكال انجل تمام فعندك ان ريفلكتيف اندكس عشان نجيبه يوزنج كريتيكال انجل ان ال ان بيساوي 1 اوفر ساين كريتيكال انجل 1 اوفر ساين 54 هيساوي 1.2 ابروكسيمتلي فالانسر هنا هتكون سي اوكي كويستشن 20 ذا اثن كونفرجين لينكس هاز ا فوكال لينكس اوف اف ان اوبجيكت اولويز بلايس اون ذا ليفت of the lens as shown where is the image formed and how does it its size compared to the object okay طالما it's um, within the focal length تمام يعني هنا the last point of the focal length the object is within the focal length uh, the object as you can see on the right side I got this image for reference يعني um, be, be formed on the same side تمام behind the object هنا or be كون larger okay so, um, it will be on the same side as the lens we can larger than the object so the answer will be c let's go to the next question okay question 22 which diagram shows what happens when a ray of light passes through a prism هو uh, اول حاجه dispersion of light بيحصل اول ما light ray يدخل في البريزم مش لما يكون طالع من البريزم تمام فمستحيل تكون a يعني هنا المفروض يكون في dispersion of light تمام ف it's either b c or d okay لما يكون داخل جوه البريزم بيحصل تشينج ان دايركشن وبيكون التشينج ان دايركشن ده تووردز ذا نورمال اوكي فهنا في بي التشينج ان دايركشن راح اواي فروم ذا نورمال راح كده اواي لكن هنا راح تووردز ذا نورمال فهي ايذر سي اور دي ولما يكون خارج بره البريزم المفروض يطلع اواي فروم ذا نورمال ف از يو كان سي هير يعني اصلا انا رسمت النورمال هنا بيتل لايت از اف ات ريفلكتد فوق فيعني ذير از نو واي ان ات سي از جونا بي دي حتى لو رسمت النورمال كده اهو هتلاقيه ات موفد اواي فروم النورمال فور سمبلسيتي سوري انا الماكله دي فور سمبلسيتي دايما لما تيجي ترسم الرسم بتاعت الرايت راي بيحصل ديسبرجن في البريزم هتخليه اول ما يدخل يحصل ديسبرجن ويكون الديسبرجن نازل لتحت او يخرج بينزل تحت برضو وبتلاقي ان هنا ايه يعني as it moves further away بيوسع الحتة دي كده it's very easy to draw when you like keep this in mind okay question 22 a television station transmits a signal to a television receiving dish the television has an on off indicator light the television is switched on by remote control which changes the indicator from red to green which electromagnetic wave is used in the action has the longest wavelength تمام هنا على اليمين عندنا الالكترومغنتيك سبيكتروم واللونجست ويف لينكس هنا هو الراديو ويفز as you can see they have the longest wavelength والشورتست هم الجاما راي تمام من التي في ستيشن للستلايت the type of waves that's used from تي في ستيشن للستلايت is the radio wave اوكي فاول ما تشوف تي في ستيشن للستلايت المفروض دي راديو ويف تكون على طول the longest wave length فنختارها Um, C and D and the red and green do both for visible um, spectrum of the electromagnetic spectrum, the visible light, where red uh, has a larger wavelength than the uh, green color. But of course, it's not more than the radio waves, so it cannot be C nor D. Will be remote control. The type of waves that's used in the remote control is the radio, uh, sorry, infrared waves. They are here, ma'am. So the answer to this question will be A. 
Question 23. A student makes a list of some application of applications of waves. Um, one medical scanning of soft tissue, sterilizing water, using sonar to calculate ocean depth. Um, which applications use ultrasound waves? Okay. And then I have notes في جدول كبير مليان كل ال waves وال uses بتاعتهم. و عارفين ان medical scanning of soft tissue بيستخدم ال ultrasound waves. بيبقى ال crack لو في crack مثلا في العظم او كده. الالترا ساوند ويف بارت من الالترا ساوند ويف بيعمل ريفلكت من الكراك ده تمام فاللي بيحصل ان في ال... بيبقى الالترا ساوند سكانرز بيحطوها بتبروديوس الساوند ويف والريفلكشن بتاعها لو جه مش بعد يعني لو جه في نص العظمه يعرفوا ان في كراك في العظمه تمام فدي حاجه من الحاجات اللي بيستخدموها في الالترا ساوند ويف وبرده يوزنج تو كالكوليت اوشن ديبث نفس نفس الكلام بيرموا ال آه مش بيرموا بي يعني الساوند ويف بتروح لحد القاع بتاع الاوشن بعدها بتعمل ريفلكت وبترجع تاني فبيستخدموا ان السبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم وبيكالكوليتوا الديستنس عشان يعرفوا الدبث بتاع الاوشن اما سترلايزنج ووتر ما ينفعش نستخدم ساوند ويف فور سترلايزيشن او آه تعقيم باي نوع من الاشكال بيبقى هنا بيستخدموا الجاما ويفز نوت الالترا ساوند ويفز فانسر البي سي كويستشن 24 ذا دايجرام شوز ذا بار ماجنت ات ريست اون سموث A horizontal surface. A length of soft iron wire is held parallel to the magnet. The wire is released. What happens? تمام طبعا ال iron is a ferrous metal. و أي حاجة معمولة من iron بيحصلها attraction towards the magnet. أم سهلة تحصل لها repulsion. It cannot be A right away. وطبعا يعني ال magnetic field بتاع ال magnet يكون راح من north to south. ف we're assuming here in the the iron wire is within the magnetic field of the magnet, so I have some attraction towards the magnet source, and the answer is simply B. In fact, of course, the wire you stay in its position, we have to rotate, so there is no force acting. I mean, so we have to rotate. There must be forces acting, like this, for example, and this. We have to rotation. So force D is bigger than force D, but no, it's just. Horizontally within the magnetic field, there's no attraction already in this direction. All the forces are going to go towards the magnet, so it cannot be C nor D. Question twenty-five: Which diagram shows the electric field pattern and direction around a positive point charge? Ah, of course, the diagrams are all in the notes. And of course, we have a positive charge, so it's always a dot in the middle, and the arrows are pointing outwards. So the answer is A. B دي ال بتاعت ال negative point charge. C and D ده بيبقى ال magnetic field if you have a wire. يعني لو إحنا عندنا مثلاً wire going into the page بنستخدم ال right hand grip rule تمام. If the current is moving out of the page هتكون ال answer D. If the current is moving into the page هتكون ال answer C. لكن هنا we have a point charge just a point of charge كده. ما فيش wire ما فيش current ما فيش الدنيا دي فال answer هتكون A. Question twenty six. A laboratory has a standard wire of known resistance. It also has another wire made up of the same material as the standard wire, but of different lengths and diameters. Okay, um, which would definitely have a resistance of uh, less than the standard wire. Ah, uh, of less than the standard wire. Okay. Um, can we rule in the manhag? Ah, uh, the resistivity is a challenge. Rule the it's how we the P the resistivity. Multiply length over the area. Okay. But now we're really challenged. So you have just to know the relations. Relation resistance bit increase. كل ما length the wire increase. So you have a wire to wheel, wire to wire. But in the same material, in the same area, or all the thing, the wire to wheel has a resistance higher. Okay. When resistance bit l, when the area is increased. Okay. So of course, then you can imagine you have a wire like this, and a wire like this. الواير الكروس سكشن الاريا بتاعته اكبر ينفع يمشي فيه الكترونز اكتر كده فريلي من غير ما يخبطوا ويبقى فيه ريزيستنس لكن لما يكون الواير شورت يكون سوري الواير وذ لو دايمتر اند لو اريا بيبقى ريزيستنس اعلى ف when we need a resistance lower than the standard wire هيكون عايزين واير شورتر with larger area يبقى larger diameter فتكون الانسر سي Question twenty seven. The graph shows the relationship between the current in a circuit component and the potential difference across it. The graph has a straight line section, has a straight section and a curved section. What happens to the resistance of the component in these two sections as the current increases? Tamam. 
انا هحاول اقول لكم هاو تو درايف ذا هول ثينج ممكن طبعا الواحد يبقى حافظ اه كارنت فوق وبتنشال ديفرنس تحت ده معناه ان الجريدينت 1 اوفر ار ويبقى حافظ طبعا لو سيرت لاين اي ولو كيرفتشر اي بس آه انا ما بحبش اي حاجه في فيزيكس تكون محفوظه وبحب ان طالما يعني وانت في الاكزام هو كده تعرف تدرايف اي حاجه عايز تعملها درايف اوكي احنا عارفين ان ال V equal I R تمام فلو حبينا نجيب ال R هيكون ال R بتساوي ال V over I تمام ده معناه ان احنا لو رسمنا جراف ال voltage هنا تمام ال voltage هو ال potential difference طبعا لو ال voltage فوق وال current تحت يبقى ال gradient هو ال R بس هنا مرسوم عكس مرسوم ان ال current هي في ال Y axis وال potential difference اللي هي ال voltage في ال X axis ده معناه ان ال gradient هنا هيكون 1 over r تمام؟ عشان احنا لو حبينا نقلب دي لفوق هيبقى بيساوي هنا عندك i over v لو ودينا دي لفوق لازم نودي ال a ال1 اللي هنا اللي هي اهي نوديها لفوق اوكي؟ تمام فعايزين نعرف how the resistance whether it's constant or increasing or decreasing في straight line or في الكيرف طبعا في straight line طبعا straight line هنا في الكيرف ده معناه في ال في الجراف ده معناه ان ده gradient is constant فا 1 over r constant the resistance is constant okay so it can be a it can be b تمام هنا بقى في الكيرف كل ما بنمشي في الكيرف اكتر ال gradient بيقل اوكي okay. ال gradient تاني قلنا gradient هنا 1 over r ده معناه ان 1 over r بتقل اوكي okay. لما 1 over r بتقل ال r بتزيد كل ما تزود ال r 1 over r بتقل معايا فيكون هنا الانسر دي Question 28. The diagram shows part of a circuit. What's the compound resistance of the resistors? تمام. عندك ال 2 ohm و 1 ohm resistors دول are in series. فلما لما يكونوا in series بنعمل add the resistance. تمام. بيبقى R total equal R1 plus R2. تمام. فا هيكون ال resistance بتاع الاثنين دول على بعض 2 plus 1 equal 3 ohm. دي أول step. بعد كده بيبقى عندك ال 3 ohm دول اللي هي الحتة دي كده وال 4 ohm resistor are in parallel. فلما نجيب الار توتال بتاعه البارل بيبقى عندك 1 اوفر ار توتال ايكوال 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 اوكي يبقى عندك 1 اوفر ار توتال ايكوال 1 اوفر 3 بلس 1 اوفر 4 which i think يبقى 1 اوفر ار توتال يبقى ايكوال تو 7 اوفر 12 تمام يبقى ار توتال Equal twelve over seven, which is approximately one point seven ohm. Question twenty nine. The diagram shows a circuit which includes two resistors and a battery. The voltmeter reads six voltage. What's the potential difference across thirty ohm resistor? Okay. في ترى نحن بيم سؤال ده. ترى الأولية إنك تجيب بال current بعديها تجيب بال voltage across هنا اللي هو thirty ohm. وطلع التانية الراتيو I suggest في الام سي كيو تحلوا طلعت الراتيو عشان الوقت عشان you have only one minute for each question تقريبا فا it's kind of stressful وكده فا أحسن حاجة إنك تستخدم طريقة ال ال ratio فيها time في الآخر تستخدم طريقة الكارنت بس أنا دلوقتي هشرح الطريقتين أوكي okay. أول حاجة let's say هنستخدم طريقة الكارنت تمام فا دي series connection في series connection current is the same current هنا نفس current هنا نفس current هنا أوكي okay. We're current passing through this. That's the current passing through this. So I'm going to give the current passing through the 10 ohm resistor. And then V equal I R. So then you have the I equal V over R. So then we have the I it say 6 over 10, which is 0.6 ampere. So then the current is passing here. هي هتبقى برضو passing هنا 0.6 أمبير فاحنا عشان نجيب الفولتج هيبقى الفولتج يكون I R again يعني 30 multiply uh, 30 ديل uh, دي R وال I اللي هي 0.6 تطلع معاك 18 volts تمام وال answer C طريقة ratio if you want to do uh, the fastest the faster method um, طبعا يعني let's say مثلا عندك battery um, بتطلع 30 volts okay وعندك 1 ohm resistor و 2 ohm resistor كل ohm بياخد proportion من ال voltage اللي عنده uh, كل سوري كل resistor بياخد proportion من ال voltage اوكي okay. ال resistor اللي عنده resistance اكتر بياخد higher proportion 
فان ذيس سيناريو لو كنا السيركت دي حقيقيه هيكون عندك الريجستر ده هياخد 10 الريجستر ده هياخد 20 تمام فعشان المبدا ده بنعمل ايه بنحط هنا ال 10 اوم ريشيو لل 30 اوكي okay. ايكوال الفولتج عند ال 10 6 يبقى 6 تو اكس اند وي فايند اكس طبعا في الابتدائي ابتدائي نعمل ده ملتبلاي هنا نعمل ايه ديفايد اب فيطلع معاك 30 ملتبلاي 6 ديفايدد 10 يطلع معاك 18 فولتس كويستشن 30 a wire is moved down direction in a direction perpendicular to the magnetic field three changes are suggested which changes increase which changes increase the electromotive force induced in the wire تمام the speed of movement of the wire is increased بصوا الحاجات اللي بت increase الحوار ده لو عندك كويل يبقى الكويل فيه مور uh, turns تمام او you move the coil or the sorry the wire faster او يبقى عندك stronger magnetic field بس دي الحاجات اللي هتعرف تزود لك ال electromotive force فانا لو زودنا speed yes ساعتها ال ايه ال current هت increase او ال EMF induced هت increase magnetic field strength is decreased لا ده هي decrease ال electromotive force induced فبقى لا direction of magnetic field is reversed ده مش هيعمل change في ال electromotive force ولكنه هي هي هيعكس ال current هيخلي ال current in the opposite direction فلا يبقى ال answer is B A wire is moved. Question thirty-one. A wire is moved across a magnetic field. This causes an induced current in the wire. The induced current interacts with the magnetic field to produce a force on the wire. Which direction is this force? Okay. Um, this is just asking about Lenz's law. Okay. Well, Lenz's law we state in the uh, current is induced due to uh. The movement in any wire movement in magnetic field or whatnot, but it is opposing the direction of the motion of the wire. So when you move the wire under, the current that is induced will take the force up. Okay, it is in the opposite direction. So in the direction of the current, no. In the direction of the movement of the wire, no. Here, here, we are talking about movement of the wire. Okay, not the current. So it cannot be A or C. Essentially, on the whole. What about opposing the movement of the wire? The answer is D. Question thirty-two. A one hundred percent efficient step down transformer. And the step down here is the key word. Has a primary voltage VP and the primary current IP. Which show compares the secondary voltage VP and the secondary current IP. Um, طبعاً تم هو step down. فهنا زين نقلل the voltage. فما فود the voltage اللي في the secondary voltage to be lower than the first volt. So it's a Sorry, it's C or D. Can it be A or B? تمام. Um, the current بقى بتكون opposing. يعني لما the voltage L في the transformer, the current بتز. فا هيكون the answer C. Question thirty-three. The scattering of alpha particles by a uh, by a thin metal foil supports the nuclear model of an atom. Why are alpha particles used rather than neutrons? تمام. بس إحنا الريزن احنا لاقيين فرق ما بين الالفا بارتيكلز والنيوترونز اللي خلانا لما نيجي نعمل ذس اكسبيرمنت نستخدم الالفا بارتيكلز راذر ذان النيوترونز فما ينفعش نقول الماس از هيفير او ذا سايز از لارجر بيكوز وي كان اكشلي ذا نيوترونز طبعا دي هاف يعني سيميلر ماس يعني ممكن تحط فور نيوترونز تمام مع بعض ويبقى عندك لارج ماس الماس اصلا اوف الفا بارتيكل از فور تايمز ذان نيوترونز اوكي بس ان كومباريزن احنا we could have used the neutrons for this experiment لو كانتش المشكلة مع الماس يعني لكن لا المشكلة ان احنا we needed alpha particles for the positive charge لما استخدمنا alpha particles ال يعني when it went towards the nucleus of the atoms of the thin metal طبعا احنا عرفنا ان اللي بيروحوا directly بيعملوا um, reflection بيخبطوا وبيرجعوا بانجل لور ذان 90 ديجري اللي هنا واللي بيروحوا قريب بيروحوا بانجل كده اوت صح ده بسبب البوزيتيف تشارج عرفنا ان طالما الالفا بارتيكل بوزيتيف تشارج يبقى النيوكليس هاز ا بوزيتيف تشارج عشان كده عامل له بعيد تمام لو كنا استخدمنا النيوترون كانوا هيمشوا كده تمام يعني ليت مي دو تو ذا انذر كلر كانوا هيمشوا باللون الاخضر كده اهو لكن وات هابند ان وي يوز ذا Uh, alpha particles, and we proved that the nucleus contains positive charges. I can answer to this question. D. 
Question 34. An iron nuclide is represented by the symbol shown. Which statements about the nucleus of the iron nuclide are correct? The iron question that's very simple. The proton number, the mass number, or nuclear number. Um, nuclear number who added the nucleons. Nucleons are uh, protons plus neutrons. Tamam. The protons plus neutrons are 56. Okay. Uh, amal proton number for a number of protons 26. A nucleus contain 56 neutrons. La. Contains 56 nucleons. Nucleons are uh, protons, ma neutrons. A uh, nuclear number is 30. La. A nuclear number is 56. Proton number is 26. Yes. Fal answer had kun D. Question 35. A sample of radioactive isotope has an initial rate of emission, uh, 128 counts per minute and a half-life of four days. How long will it take for the rate of emission to fall to 32? Then, and see, we have to make half the number this time. So, 1 to 8, so we need half, which is 64. Then we need half the second, which is 32. So we reached the count that we wanted, 32. We made how many half-life? One, two, three. We made two half-lives. So two. Multiply the time of the half-life of one, which is four days. If you multiply four, you get eight days. The answer is C. Question 36. Several scientists are working in a laboratory. The scientists are experimenting with sources which emit ionizing radiation. Which scientist is given a list of... Sorry, each scientist is given a list of safety rules. Three of the rules are shown. Keep at least two meters away from other people. Uh, do not stay for longer than four hours per day in the laboratory and stay behind lead line screen. Which safety rules are for protection against the effect of ionizing radiation? Let me continue ionizing radiation. طبعا, um, and I think lead can block the alpha or beta when it's thick, it blocks the gamma. So it's a good thing to stay behind the lead line screens to avoid, um, this radiation from reaching you. And if I couldn't read, طبعا, صح. Do not stay for longer than four hours, yes, because when you are exposed for longer time, uh, for the ionizing radiation, be, uh, chances in the, um, to turrak larger and larger. So, they have a scientist, hatta, when you are feeling the lament to roh, no kadar alaya, and you have a one who can do it, and you have a one who can do it, and you have a one who can do it, and you have a one who can do it, and you have a one who can do it, and you have a one who can do it, and you have a one who can do it, and you have دكتور دي شغل انتو بيبقى هناك دايما فلو كان كل مرة معاك في الأوضة كل مرة مع البيشنت ممكن يعمل الإكس راي ده أكتر من يعني ثلاثين أربعين مرة في اليوم ساعتها هي <hesitation> it will be dangerous for him ف تو دو نوت سيف لونجر ذان فور أورز بير دي إن ذا لابراتوري يس أما وان ملهاش دعوة خالص بالراديشن يعني لو انتو قريبين لازقين في بعض طبعا اتس نوت سيف بس اتس نوت دينجرس بيكوز أوف أينازين راديشن يعني ف ذا أنسر إز دي Question 37, which data is needed to calculate the average orbital speed of a satellite around the planet? Then, when we have a satellite and a whole planet, we have a satellite and a whole planet, we have a radius, okay? Time taken to complete one circle around the planet. Then, we have to use the V, which is the speed, which is 2 pi r, and this is the radius, by the way, over T, with T, the whole time taken for one orbit. وبعد وياي يعني اللي مش عارف تو باي أرض السر كونفرنس بتاع السيركل وهيد الديستانس اللي عمل هالترافل الساتلايت والسبيد يكون ديستانس أوفر تايم. this is how we reach this equation. فال distance from the satellite distance of the satellite from the center of the planet yes هي the radius نحتاجه. فال can be see عشان هنا إلا radius of the planet we don't really need that مش هسقط من السر بلانت في أي حاجة. إحنا جايبين ال distance من الساتلايت للسنتر أوردي تمام. عارف لو الديستنس كان من الساتلايت لحد السيرفيس يبقى ماشي يعني نحتاج الراديوس عشان ايه نعمل بلس الحته دي شايفين الحته خلينا نعملها جرين الحته اللي بالجرين دي لكن وي اوريدي هاف ذا راديوس تو ذا سنتر اوف ذا بلانت تمام ذات كان بي بي بريد اوف روتيشن اوف ذا بلانت لا وي ار فايندينج ذا سبيد اوف ذا ساتلايت نوت ذا بلانت اوكي تايم اوف ذا ساتلايت تو تو اوربت The planet once, yes. So the answer will be, answer will be B. I'm sure I'm not up to B. Sorry. I should have crossed this. Answer is B. As in the distance, we set like the center. As in time 
for the satellite to orbit the planet. لكن دول مش محتاجين. Question 38. Approximately how long does it take for the moon to make one complete orbit uh, of the earth? Uh, 24 hours, one month, one season, one year. And the answer is one month. The thing is very difficult. 24 hours is the thing that the earth to rotate around itself. And one year is the thing earth to rotate around the sun. Like one month is the approximate time taken for the moon to orbit around the earth. Question 39. The energy generated in staple stars come from the nuclear reactions. Which type of reaction occurs in the sun? Okay. Um, nuclear reactions and the fusion or fission. اللي بيحصل جوا السن هو nuclear fusion. Um, لما أنا كنت واخد الأو ليفل فيزيكس كنت بحفظها إن عندك fusion فيها يو اس والسن فيها يو اس. وده اللي بنسمع الفيجن بيحصل في السن ولا الفيجن اللي بيحصل في السن. في الفيوجن بيحصل جوينينج تمام اما في الفيجن بيحصل بريكينج اوكي ف هيليوم بريك لا تمام هيليوم نيوكلايجن توجذر تو فورم هيدروجين نيوكلاي لا في الفيوجن في الصن بيحصل الهيدروجين بيجن توجذر تمام عشان يعملوا هيليوم نيوكلاي مش الهيليوم بيعملوا هيدروجين نيوكلاي حتى يعني اصل حاجه انت احفظها من الاتوميك نمبر اوكي اول ماس نمبر سي بيعمل 1 بلس 1 هيديك الاتوميك نمبر بتاع الهيليوم لو تو فده اللي بيحصل بيجي لك 1 هيدروجين اتوم 1 هيدروجين 1 هيدروجين نيوكلاي 1 هيدروجين نيوكلاي بيعملوا فورمينج ل 1 هيليوم نيوكلاي هو ده وين يعني اتس اوت اوف سيلبس بس um, ما بيكونش في الكترونز روتيتنج ما بقاش في اتومز اصلا في نيوكلاي بس جو سان عشان التمبريتشر بتبقى تو هاي ذات ات كيكس ذا الكترونز اوت تمام بس اتس دي حاجه م- You don't have to know, it's just for general information. Okay, question 40, and the last question of this paper. Uh, two quantities define Hubble constant. Uh, the speed at which the um, galaxy is moving away from the Earth's V, and this speed is called the recessional velocity, by the way, and the distance um, of the galaxy from Earth D. And then the Hubble's constant is V over D. And that constant is the فطول ما الفي بتزيد دي دايما تزيد ولما الفي بتقل دي بتقل اوكي عند الدايركتي بروبورشن تمام واز ذا ريليشن شيب بين في اند دي اند واز ذا كرنت استيميت اوف هابلز كونستنت سالين ان في دايركتي بروبورشنال تو دي فهتكون الانسر ايذر اي او سي والاستيميت للفاليو 2.2 تايمز 10 تو باور اوف نيجاتيف 18 الفاليو دي السبيد اوف لايت هم حاطينها عشان هي ون اوف ذا كونستنت اللي انتم المفروض تكونوا حافظينها فحضرنا بس عشان حاجه تلخبطكوا خلاص انتوا حافظين تو كونستنت لو انت مش لو انت مثلا حافظين كونستنت مش عارفين ده كونستنت ايه وده كونستنت ايه ممكن تلخبطوا في الكويستشن ده يعني فالانسر فور ذا لاست كويستشن ويل بي اي وكده نكون خلصنا ذيس باس بيبر اف يو هاف اني كويستشنز يو كان اسك ان ذا كومنتس فيب ثانك يو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته